আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদের সঙ্গে আছি হৃদয় হোসেন সংবাদে শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফেস 45 সয়াবিন তেল সংবাদ শিরোনাম রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারীদের বঙ্গভবনে ঢোকার চেষ্টা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ সংবিধান বাতিল ও ছাত্রলিক নিষিদ্ধের দাবিতে বিপ্লবী ছাত্র জনতার সমাবেশ দুই দিনের মধ্যে দাবি পূরণের আলটিমেটাম উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের সিদ্ধান্ত হয়নি হয়রানির উদ্দেশ্যে মামলা করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে সরকারের অনুরোধ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ শিশু মুসার পাশে চ্যানেল আই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হল সিঙ্গাপুর বাজারে চড়া দামের কারণে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে শাকসবজি লাভের বড় অংশই যাচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের পকেটে এবং ভেরেইনার সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে দুইশো দুই রানের লিড সাউথ আফ্রিকার মুশফিক ও জয়ের পার্টনারশিপের পরও দ্বিতীয় দিন শেষে একশো এক রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ আমরা তৈরি করি বিশ্বমানের জার্মান প্রযুক্তির ভূমিকম্প সহনশীল থার্মেক্স রড যা আপনার স্থাপনাকে নিরাপদ রাখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সালাম স্টেল মোস্ট ডিউরেবল স্টেল সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে নিরাপত্তা ব্যারিকেড ভেঙে বঙ্গভবনে ঢোকার চেষ্টা করে আন্দোলনকারীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী সেখানে আছেন সৈয়দ অদিত আমরা সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে অদিত এই মুহূর্তে বঙ্গভবনের সামনে কি পরিস্থিতি ধন্যবাদ হ্যাঁ ধন্যবাদ রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন চুক্কর পদ থেকে দাবিতে বঙ্গভবনের সামনে অবস্থান নিয়েছেন বেশ কয়েক বেশ কয়েক শতাধিক আন্দোলনকারী আজ সন্ধ্যা সাতটার পর ছাত্র জনতা ইনকিলাব মঞ্চ এবং বেশ কয়েকটি ব্যানারে এখানে অবস্থান কর্মচারী অবস্থান নিয়েছেন আন্দোলনকারীরা এছাড়াও এদিকে আজ রাত সাড়ে আটটার কিছু সময়ের পর বঙ্গভবনের ব্যারিকেড ভূমে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়েছে আন্দোলনকারীরা এই এই অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের ছত্রভঙ্গ করতে তাদের উপর ক্রিয়াশেল এবং লাঠিচার্জ করে এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছে এই ঘটনায় একজন আহত হয়েছে এদিকে বিক্ষোভকারীরা আমাকে এদিকে আমাকে জানিয়েছেন যে তাদের একটাই দাবি রাষ্ট্রপতি পদতে সম্প্রতি সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিষয়ে তারা সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনার বিষয়ে রাষ্ট্রপতি যে মন্তব্য করেছেন তার কিছুটা অন্য কোনো ইন্ধন থাকতে পারে জানিয়েছেন তারা আমাকে এদিকে রাষ্ট্রপতির বাসভবন এবং বঙ্গভবনের নিরাপত্তার স্বার্থে বঙ্গভবনের নিরাপত্তা ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এখানে সতর্ক অবস্থান রয়েছেন যেখানে যে কোনো যে কোনো ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে তারা এখানে অবস্থান করছেন আর এদিকে বর্তমানে খণ্ডখণ্ড হলে আন্দোলনকারীরা অবস্থান করছেন এখানে তারা রাষ্ট্রপতির পদ থেকে দাবি নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন তারা এখানে অবস্থান করছেন এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ অদিত ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সৈয়দ অদিত আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বঙ্গভবনের সামনে থেকে এর আগে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ সংবিধান বাতিল ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য ছাত্রলীগের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি জানিয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিকেলে জাতীয় শহীদ মিনারে বিপ্লবী ছাত্র জনতার সমাবেশ থেকে এ দাবি জানানো হয় দুই দিনের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে আন্দোলনকে চূড়ান্ত বিপ্লবের দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন নেতারা আখতার হোসেনের রিপোর্ট ছাত্র জনতার আন্দোলনের মুখে ভারতে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ বিষয়ে রাষ্ট্রপতির করা মন্তব্যে উত্তাল রাজনীতির মাঠ বিতর্কিত ভূমিকার কারণে স্বৈরাচারের সহযোগী আখ্যা দিয়ে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দাবি করেন শিক্ষার্থীরা
কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিপ্লবী ছাত্র জনতার সমাবেশ থেকে পাঁচ দফা দাবি জানানো হয় দাবি বাস্তবায়নে দুই দিন সময় বেঁধে দেন নেতারা ফেসিবাদী আখ্যা দিয়ে বর্তমান সংবিধানকে বাতিলেরও দাবি তোলেন নাগরিক কমিটির নেতারা ছাত্র জনতার রক্তের বিনিময়ে অর্জন যেন নষ্ট না হয় সেজন্য সবাইকে রাজপথে থাকার আহ্বান জানান নেতারা সমাবেশ শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল হয় আক্তার হোসেন চ্যানেল আই ঢাকা রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহ আবুদ্দিনকে অপসারণের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এমন তথ্য জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং বলেছে তবে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের মন্তব্যই সরকারের মন্তব্য আর কাউকে হয়রানি করার উদ্দেশ্যে মামলা করা থেকে বিরত থাকতে সবাইকে অনুরোধ করা হয়েছে মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট নগরীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে বিভিন্ন আলোচনার বিষয় তুলে ধরা হয় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব বলেন রাষ্ট্রপতিকে অপসারণের কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি রাষ্ট্রপতি অপসারণের কোনো সিদ্ধান্ত এরকম হয়নি যে সিদ্ধান্ত হয়নি সেই সিদ্ধান্ত কোন প্রক্রিয়া হবে সেটা নিয়ে আলোচনা অবান্তর আইন উপদেষ্টা আসিফ রসুল যা বলেছেন এটার সাথে সরকার একমত পোষণ করে আইনজীবী জেড আই খান পান্নাকে হয়রানি করা হচ্ছে কিনা এমন এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস উইং জানিয়েছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গণহারে যে মামলা হচ্ছে তার সমর্থন করে না সরকার সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় সেন্ট মার্টিন দ্বীপকে প্লাস্টিক মুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে নভেম্বরে দ্বীপে যাওয়া গেলেও রাতে থাকা যাবে না ডিসেম্বর জানুয়ারিতে পর্যটকরা দ্বীপে যেতে পারবেন এবং রাত যাপনও করতে পারবেন তবে প্রতিদিন দুই হাজারের বেশি পর্যটক যেতে পারবেন না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা রাজশাহী সারদায় বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি থেকে প্রশিক্ষণরত দুশো বাহান্ন জন এসআইকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর এ নিয়ে সমালোচনার মধ্যে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেছেন রাজনৈতিক কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি নতুরম সহাগের রিপোর্ট গত বছরের এগারোই নভেম্বর সারদা পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণ শুরু করেছিলেন পুলিশের চল্লিশতম বেচের উপপরিদর্শকরা সরকার পরিবর্তনের পর তাদের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে শুরু হয় রাজনৈতিক বিতর্ক প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার তেরো দিন আগে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে দুইশো বাহান্ন জন উপপরিদর্শককে প্রশিক্ষণে থাকা এই সদস্যরা ঠিক কি ধরনের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন তা জানাতে পারেননি স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা ইসের ডিসিপ্লিন শব্দটা বিরাট বড় এখন এই ডিসিপ্লিন তো আমি এক্সপ্লেন করতে পারবো না এটা তো আপনি না না এখানে কোনো রাজনীতি কারণ না আপনি একাডেমির যে ই আছে ইনস্ট্রাক্টর আছে তারা হয়তো বলতে পারবে কি কী কারণে দিচ্ছে আর এই সংখ্যাটা আমরা কীভাবে পূরণ করবো আপনারা দেখেন আমরা তো নতুন তো অ্যাডভার্টাইজ করছি এতে আমরা নিয়ে নেব এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সমালোচনা থাকলেও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার দাবি এটি অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয় ওখানে একাডেমি তাদের শৃঙ্খলা 
যদি ওরকম তাদের ইনভলভমেন্ট পাওয়া যায় পুরো বেস বিল করে দাও এর আগে গত রোববার শারদায় অনুষ্ঠেয় 40 তম বিসিএস এর পুলিশ ক্যাডারের শিক্ষানবী সহকারী পুলিশ সুপারদের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয় লুৎফরমান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা রাজধানীর মিরপুর থানার হত্যা চেষ্টা মামলায় হবিগঞ্জ চার আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত ওই ঘটনায় সুমনের সম্পৃক্ত থাকা না থাকা নিয়ে পাল্টা পাল্টে মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রপক্ষ ও আসামিপক্ষের আইনজীবীরা আদালত পাড়ায় নেওয়া হয় কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা শাকের আতনের রিপোর্ট বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলার সময় গত উনিশে জুলাই মিরপুরে সংঘর্ষের সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন হবিগঞ্জের মাধবপুর দশ নম্বর হাতি আইন ইউনিয়ন যুবদলের সিনিয়র সহ সভাপতি ও মিরপুরের বাঙালিয়ানা ভোজ হোটেলের সহকারী বাবুরচি হৃদয় মিয়া ওই ঘটনায় তেইশে সেপ্টেম্বর মিরপুর মডেল থানায় হত্যা চেষ্টা মামলা করেন তিনি সেই মামলায় ঢাকার সিএমএম আদালতে হাজির করা হয় হবিগঞ্জ চার আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্ত কর্মকর্তা তাকে দশ দিনের রিমান্ডের আবেদন করলে শুনানিতে পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত তদন্ত কর্মকর্তা এই বিষয়গুলি অন্তত সামনে তুলে ধরেন এবং বলেন যে এই ধরনের ব্যক্তি দেশে অশান্তি সৃষ্টি করেছে এবং এই হত্যার সঙ্গে প্রাথমিক তাকে তদন্তে পাওয়ার কারণে তাকে এজাহারভুক্ত আসামি করা হয় গণমাধ্যমে কথা বলার সময় আক্রমণের শিকার হয় আসামি পক্ষের আইনজীবী অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং জামিন না মঞ্জুর করেছেন আমরা একজন আইনজীবী হিসাবে মনে করেছি যে এই অর্ডারে আমরা সংক্ষুব্ধ হয়েছি বিক্ষুব্ধ হয়েছি আমরা এই রায়ের বা অর্ডারের এগেনস্টে আমরা উচ্চ আদালতে যাব মিরপুর ছয় নম্বরে বোনের বাসা থেকে সোমবার রাতে ব্যারিস্টার সুমনকে গ্রেপ্তার করা হয় এর আগে নিজের ফেসবুকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছিলেন বাংলাদেশেই আছেন নিরাপত্তার কারণে এতদিন গোপনে ছিলেন শাকের আদ্দাম চ্যানেল আই ঢাকা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ সাত বছরের শিশু মুসাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর পাঠানো হয়েছে দুপুরে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে পাঠানো হয় তাকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তত্ত্বাবধানে মুসাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে চ্যানেল আই আলিয়াজগড়ের ক্যামেরায় চকর মারিথা রিপোর্ট গত উনিশে জুলাই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে রাজধানীর রামপুরায় বাসার কাছে দাদির সাথে মাথায় গুলিবিদ্ধ হয় সাত বছরের শিশু মুসা গত চুরানব্বই দিন ধরে চলছে মুসাকে বাঁচানোর লড়াই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তত্ত্বাবধানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়ে সিএমএইচের আইসিউতে শিশুটি লাইফ সাপোর্টে ছিল চিকিৎসকের পরামর্শে মুসাকে সিঙ্গাপুর পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় চ্যানেলায় সহায়তায় আনা হয় এয়ার অ্যাম্বুলেন্স মঙ্গলবার দুপুরে সিএমএইচের আইসিউ থেকে মুসাকে ওই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সেই সরাসরি নেওয়া হলো সিঙ্গাপুরে একটা গুলি আসে আসার পর ওর মাথা হয়ে আমার আম্মুর পেটে লাগে আর আমার আম্মু তেরো ঘন্টা পর মারা যায় ঢাকা মেডিকেল হসপিটালে এখন ওকে তো বাংলাদেশে সর্বোচ্চ চিকিৎসাটা দেওয়া হয়েছে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সরকারি তরফে সাহায্য পাইছি চ্যানেল আয়ের পক্ষ থেকে আপনার এই যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের যত ব্যয় আছে তা পাইছি আলহামদুলিল্লাহ ফাইনালি হচ্ছে মুসা সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে মুসার অবস্থা অনেক খারাপ তারপরও শেষ চেষ্টাটুকু করার জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে রাষ্ট্র এবং সমাজের মানুষ আমাকে এই সুযোগটা করে দিয়েছে আপনারা সবাই দোয়া করবেন যেন আমার বাচ্চাটা আবার আমাকে মা বলে ডাকতে পারে আমার কাছে যেন ফিরত আসে আবার এ সময় বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেলায়ের পরিচালক জহিরউদ্দিন মাহমুদ মামুন এবং বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা মোসা হচ্ছে আমাদের এখন পর্যন্ত একমাত্র শিশু যে বেঁচে আছে তো মোসার জন্য সরকারের প্রত্যেকটা বড়ি খুবই কনসার্ন স্পেশালি চ্যানেল আই আমাদেরকে এই মোসার যে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের জোর পোড়া যে ব্যাপারটা এটার অ্যাকোমোডেশন এবং কস্ট পোড়া ব্যাপারটাকে স্পন্সর করেছে এবং এটার জন্য আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং একই সাথে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে মুসার চিকিৎসা করা হবে মুসাকে নিয়ে আশা না ছাড়ার লড়াই তার বাবা মা চিকিৎসকরা ছাড়াও এখন যুক্ত হয়েছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এবং চ্যানেল আই সবার আশা শিগগিরই সুস্থ হয়ে দেশে ফিরবে শিশুটি চকর মালিকা চ্যানেল আই ঢাকা
BNP বলেছে একজন শাসক পালিয়ে গেলে তিনি পদত্যাগ করলেন কি করলেন না তাতে কিছু যায় আসে না রাজধানীতে এক আলোচনায় দলের নেতারা বলেছেন রাষ্ট্রপতি নিজেই যখন পদত্যাগের বিষয় নিশ্চিত করেছেন তখন আর কোনো কথা থাকে না রাহুল রয় রিপোর্ট বাংলাদেশ লেবার পার্টির 47 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনায় ছিলেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে তারা বলেন বিএনপির 31 দফায় সব আছে আর এতে অন্য রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণও আছে সাম্প্রতিক অন্যান্য ইস্যু নিয়েও কথা বলেন তারা রাষ্ট্রপতি নিজে যখন জাতির সামনে জাতির উদ্দেশ্যে বলেন তিন বাহিনী প্রধানকে পাশে দাঁড় করিয়ে যে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং তিনি সেই পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করেছেন তারপরে ইনি আর কোনো কথা থাকে আর তো কোনো কথা থাকে না এই যে পালিয়ে যায় তার পদত্যাগ করার না করার কি আসল আর কেন যাই হোক কিন্তু এই নিয়ে প্রসঙ্গ নতুন করে তোলাটা সন্দেহজনক নানা সহযন্ত্র হচ্ছে উল্লেখ করে সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতার কথা বলেছেন বিএনপি নেতারা এত কিছু সহজকার নিয়ে পারবেন না এখানে কমিশন গঠন করেছেন অনেক এই কমিশনগুলো হয়তো কিছুটা সুবিধা আমাদের দেবে সুপারিশ কিন্তু সেখানে রাজনৈতিক দলের যদি কোনো মতামত না থাকে তারাও কিন্তু বিভ্রান্ত হবে তারাও কিন্তু সঠিক সুপারিশ মারা দিতে পারবে না সমস্ত সংস্কার হাতে না নিয়ে আজকে দেশকে যদি পুনর্গঠন করতে হয় তাহলে অতি দ্রুত একটা নির্বাচন প্রয়োজন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আয়োজনে রাজধানীর বাহাদুর শাহ পার্কে ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বাড়াতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরিতে কর্মসূচি পালন করেছে শেরে বাংলা নগর থানা বিএনপি রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা বাজারে চড়া দামের কারণে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ভোক্তাকে শাক সবজি বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে কৃষকের মাঠ থেকে ভোক্তার হাত পর্যন্ত পৌঁছাতে দামের তারতম্য হচ্ছে ব্যাপক অধিক মূল্যে বিক্রি হলেও কৃষক বেশি লাভবান হচ্ছেন না কৃষকের অভিযোগ মধ্যস্বত্ব ভোগীরাই নিয়ে নিয়েছে লাভের অংশ বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাইক সিরাজ সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন জেলায় বন্যা রাজনৈতিক পথ পরিবর্তন সহ নানা কারণেই বাজার অস্থিতিশীল বাজারে পণ্যের দামের সাথে কুলি উঠতে পারছেন না সাধারণ ভোক্তা অথচ ভোক্তা যে দরে কিনছেন তার অর্ধেকেরও কম দামে বিক্রি করছেন কৃষক যেমন ঢাকার খুচরা বাজারে সাধারণ সবজি বেগুনের কেজি স্থান ভেদে একশো চল্লিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে অথচ মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার আইরমারা গ্রামের কৃষক আমজাদ হোসেন তার ক্ষেত থেকে বেগুন বিক্রি করছেন ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা কেজি দরে ওইটারা ওরা অনেক সময় দশ বিশ তিরিশ টাকা কেজি প্রতি লাভ না হলে তো বিক্রি করে না তিরিশ টাকা হ্যাঁ অবশ্যই আপনার দেখেন আমি খবর দেখলাম আর কি যে বেগুন বেচতে বিক্রি করতেছে একশো চল্লিশ টাকা কেজি আর আমি সকালে বেগুন বিক্রি করে রাইলাম হলে ষাট টাকা কেজি চব্বিশশো টাকা মন আসবে কত বেগুন থেকে আনুমানিক বেগুন থেকে আল্লাহ দিলে যে দাম পাইতেছি মোটামুটি খায় এক হাজার কি দেড় লক্ষ টাকা থাকবো কৃষকের লাভ আছে তবে তার সীমিত এবং বিনিয়োগের বিপরীতে ঝুঁকি বেশি সব বছর তো আমাদের লাভ হইতেছে তা না স্যার অনেক সময় আমাদের লোকসানও হয় আমরা কত সময় জমি কটে থুইয়া বন্দুক থুইয়া আবার ফিরে আবাদ করা লাগে এই বেগুনটা তুলতেছে যাই হোক টুকিটা কি আমার কপি খেতে আছে এই পাশেই একটা এটার পাশেই দেখেন সব নষ্ট হয়ে গেছে দেখেন গা কপি সবটা পুরাটা নষ্ট হয়ে গেছে গা এত টুকটু কপি হয়েছে বৃষ্টির ইয়ের কারণে মাছ পাতা সহ গইলে বাজারে অদৃশ্য হাতের প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা কঠিন আপনার কাছ থেকে কয় হাত বদল হওয়ার পরে আমি কিনব আপনার থেকে দেওয়ার পরে আরো মিনিমাম চারটা হাত বদল হইব একই দৃশ্য অন্য সব সবজির ক্ষেত্রেও মধ্যবর্তী হাতের সংখ্যা কমানো গেলে কৃষক এবং ভোক্তা উভয়ই লাভবান হবেন এই এক কেজি বেগুনের উৎপাদন খরচ সতেরো টাকা কৃষকের লাভ আছে বিনিয়োগ বেশি কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ মাঝখান থেকে ফরিয়া কিংবা সিন্ডিকেটের অল্প বিনিয়োগে মুনাফা অনেক বেশি নিয়ে নিচ্ছে কৃষক মনে করছে যদি মাঝখান থেকে সিন্ডিকেটকে দূর করা যায় তাহলে কৃষক যেমন আরও বেশি লাভের মুখ দেখবে একই সাথে ভোক্তাও স্বল্প মূল্যে সবজি ক্রয় করতে পারবে মানিকগঞ্জের ষাটুইয়ের আয়ের বাড়া থেকে শাইক সিরাজ চ্যানেলাই আই স্পোর্টস আনুপাতিক হারে হোক জাতীয় পার্টিও তা চাই বলে জানানো হয়েছে তাদের
ভোটের বিষয়ে আমরা বলেছি যে আমরা আনুপাতিক হারে নির্বাচন হোক এটা আমরা চাই নির্বাচন কমিশন সংস্কার হোক এটা আমরা চাই তারপরে এই রাজনৈতিক দলগুলি তো সংস্কার হোক প্রয়োজনে আর পি ওতে অ্যামেন্ডমেন্ট আসুক এগুলো আমরা চাই সংবাদের এই পর্যায়ে বিরতি নিচ্ছি বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেলাই সংবাদে বর্তমান সংকট ও হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে মত বিনিময় করেছেন হজ এজেন্সিস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ হাব মঙ্গলবার রাজধানীর নয়াপল্টনে এই সভা হয় সভায় বক্তারা আগামী দুই দিনের মধ্যে প্রশাসক নিয়োগ বাতিল না করলে প্রেস ক্লাবের সামনে শনিবার কর্মসূচি দেওয়ার ঘোষণা দেন মত বিনিময় সভায় ছিলেন হাবের সাবেক সভাপতি ফারুক আহমেদ সর্দার সাবেক মহাসচিব ফরিদ আহমেদ মজুমদার সহ হাবের অন্য সদস্যরা এবার নিটোল টাটা আন্তর্জাতিক সংবাদ ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবে সামরিক গোয়েন্দা ইউনিটের একটি ঘাটিতে রকেট হামলা চালানোর দাবি করছে সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ এমন ঘটনার পর তেল আবিবে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এমনকি তেল আবিবের বেন গুরিয়ান বিমানবন্দরের কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে এই হামলায় তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতের কোনো খবর পাওয়া যায়নি এছাড়াও ইসরায়েলের হাইফা শহরের স্টেলা ম্যারিস নৌঘাটিতে বোমা হামলা চালানোর দাবি করছে হিজবুল্লাহ তবে এ বিষয়ে ইসরায়েলের পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি এদিকে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে রফিক হারেরি বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের কাছে ইসরায়েলি হামলায় শিশু সহ তেরো জন নিহত ও সাতান্ন জন আহত হয়েছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে গত ২৪ ঘন্টায় ইসরায়েলি হামলায় একশো পনেরো ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এ নিয়ে গাজা ইসরায়েলি হামলার পর থেকে নিহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশ হাজার সাতশো আঠারো জনে আইসক্রিন সাংস্কৃতিক সংবাদ সিনেপ্লেক্সে রূপান্তর হচ্ছে দেশের বিখ্যাত সিনেমা হল যশোরের মনিহার হাজারের অধিক আসনের ঐতিহ্যবাহী এই হলটিতে এবার আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে জানা গেছে হলটির নব্বই শতাংশ কাজ শেষ মনিহার সিনেমা হলের ফার্স্ট ফ্লোরে তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক সিনেপ্লেক্সটি তোফাজুল হোসেন বলেন শুরুতে ছেষট্টিটি আসন সিনেপ্লেক্সে রূপান্তর করা হচ্ছে নভেম্বরে শাকিব খানের দরদ দিয়ে শুরু হচ্ছে মনিহার সিনেপ্লেক্সের যাত্রা সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু যশোরে উনিশশো সালের আটই ডিসেম্বর চার বিঘা জমির উপর দৃষ্টিনন্দন সিনেমা হলটি চালু করা হয় যশোরের আরও চারটি সিনেমা হল বন্ধ হলেও টিকে আছে মনিহার এবার কৃষি সংবাদ সেচ পাম্প চুরির হিরিক পড়েছে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে শুধু সেচ পাম্প নয় অটোরিকশার ব্যাটারি গবাদি পশু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে একটি চক্র পাম্প চুরি ঠেকানো না গেলে শুকনো মৌসুমে ব্যাহত হবে ফসল উৎপাদন এবার প্রকৃতি সংবাদ চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবৈধ ইট ভাটা উচ্ছেদে অভিযান শুরু করেছে প্রশাসন একদিনে শিবগঞ্জের তিনটি অবৈধ ইট ভাটা ভেঙে ঘুরিয়ে দেয়া হয় তবে বৈধ ইট ভাটা বন্ধের প্রশ্নে মুখোমুখি অবস্থানে স্থানীয়রা ও প্রশাসন সংবাদে আবারও বিরতি নিচ্ছে আর বিরতির পর বিরুদ্ধের পর আবার আমন্ত্রণ চ্যানেল আই সংবাদে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেছেন বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রামের পূর্ণ বিকাশের সুফল পুরো দেশে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এজন্য শহরের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে উন্নয়ন কাজ পরিচালনায় এক ছাতার নিচে আনতে হবে সব সিটি কর্পোরেশনে নগর সরকার বা সিটি গভর্নর ব্যবস্থা গড়ে তোলারও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি জান্নাতুল বাকেকে কার রিপোর্ট প্রাকৃতিক লীলাভূমির এক স্বর্গরাজ্য পার্বত্য তিন জেলা একদিকে পাহাড় অন্যদিকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় সমুদ্র সৈকত বিএনপির দীর্ঘদিনের মাঠকর্মী ও রাজনীতিক শাহাদাত হোসেনকে গত পয়লা অক্টোবর মেয়র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হয় 
চ্যানেলাইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে নগর পিতা হিসেবে তার কাজের অগ্রাধিকার খাতগুলো তুলে ধরেন শাহাদাত হোসেন আপনি যদি চট্টগ্রামকে যদি ডেভেলপ করতে পারেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি ডেভেলপ করতে পারেন তাহলে পরে আপনি চট্টগ্রামকে দিয়েই কিন্তু বাংলাদেশকে আপনি চালাতে পারবেন আপনার এই যে রাঙ্গামাটি বলেন বান্দরবন বলেন কক্সেস বাজারে চট্টগ্রাম শহরের উপর দিয়ে যেতে হচ্ছে কাজে চট্টগ্রাম শহরকে ভাবার কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের খুব বেশি আমি আমার মনে হয় তাদের দরকার আর কি বন্দর নগরীকে গড়ে তুলতে চান গ্রিন ও ক্লিন সিটি হিসেবে যত্রতত্র আমরা কি করছি প্লাস্টিক ফেলছি যত্রতত্র আমরা নন পেরিসিবল প্রোডাক্টগুলো ফেলছি এই যে যেমন পলিথিন ফেলছি আমরা ককশিট ফেলছি যার কারণে কি সেটা জলবদ্ধতা হয়ে যাচ্ছে আমি যদি কোনো টিস্যু ফেলি সেটা কিন্তু হবে না সেটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাচ্ছে কাজে সেখানে জলবদ্ধতা হবে না কাজে আমাদেরকে ওই জিনিসগুলো মনিটরিং করতে এগারো হাজার কোটি টাকার একটা সিটি এর অধীনে একটা প্রকল্প হচ্ছে ড্রেনেজ সিস্টেমের জন্য কাজে এটার আপনার ইনফ্যাক্ট ছাব্বিশ সালে এসে হয়তো আমরা একটা সুফল আমরা পেতে পারি আমি যদি নিজে সৎ হই নিজে যদি আমি দেশপ্রেমিক হই আমি যদি নিজ শহরটাকে আমি যদি ভালোবাসি ব্যবস্থাপনার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি সবসময় বলে এসেছি নগর সরকার নগর সরকার সিটি গভর্নমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ নগর সরকারের যিনি প্রধান হবেন তিনি অবশ্যই জনগণের ভোটে নির্বাচিত মেয়র এবং ওনার আন্ডারে প্রতিটি সভা প্রদানকারী সংস্থা যারা যদি আন্ডার ওয়ান আমরা কাজ করতে পারে সুদের একটা পরিকল্পিত উন্নয়ন সেখানে সম্ভব সাদাত হোসেন মনে করেন অপার সম্ভাবনার বাণিজ্যিক নগরী চট্টগ্রাম বাঁচলে দেশ বাঁচবে চট্টগ্রামের উন্নয়নের সুফল ছড়িয়ে পড়বে সারা দেশে ব্যয় সাশ্রয় সহ স্বল্প সময়ে মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণে মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনিক সিমেন্টের র্যাপিড হার্ডেনিং সিমেন্ট নিয়ে রংপুরে সেমিনার হয়েছে নগরীর বুড়ো বাংলাদেশ মিলনায়তনে সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড রাকিব আহসান বক্তৃতা করেন মেঘনা গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ খোর্শেদ আলম গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী দেয়ান মোহাম্মদ ইয়ামিন সড়ক জনপথ বিভাগের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী আমিনুর রহমান লস্কর সহ অন্যরা এছাড়া সেমিনারে রংপুর বিভাগের সিমেন্টের ডিলাররা অংশ নেন ফার্মগেটে অবস্থিত আইডিয়াল কমার্স কলেজে ভাঙচু চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা বিকেলে শতাধিক কলেজ ইউনিফর্ম পড়া ছাত্র হঠাৎ কলেজের প্রধান ফটক ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় তারা কলেজের অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র ভাঙচুর করে এতে কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ ইউনিফর্ম পরা ছিল নীল রঙের ইউনিফর্ম শুরুতেই এসে ওরা আমাদের সিসি ক্যামেরাগুলো ভেঙেছে তারপরে ভেঙেছে আমাদের এলইডি টিভি সব গ্লাস ভেঙেছে টিভি ভেঙেছে তারপরে সাইনবোর্ডগুলো ওরা ইয়ে করে ফেলেছে ফ্যান মানে যা সামনে পেয়েছে ওরা সব ভেঙে ফেলেছে বৈষম্যহীন যুগোপযোগী ও গতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা বিনির্মাণে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরিয়াল ফেলো অর্থনীতিবিদ ড এম নিয়াজ আসাদুল্লাহকে আহ্বায়ক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক শাহ নেয়াজ খান চন্দনকে সদস্য সচিব করে আত্মপ্রকাশ করল শিক্ষা অধিকার সংসদ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর রুনি মিলনায়তনে সংগঠনটির আত্মপ্রকাশ নিয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে বেশ কিছু সুপারিশ দিয়েছেন তারা গণহত্যার দায়ে খুনি ও সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নিষেধের দাবিতে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে নগরীর জমিয়তুল ফালাহ জাতীয় মসজিদ চত্বরে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তৃতা করেন মহানগর ছাত্রদলের সদস্য সচিব শরীফুল ইসলাম তুহিন সহ বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড শাখার নেতৃবৃন্দ পরে শরীফুল ইসলাম তুহিনের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের ওয়াসা দামপাড়া জিএসি হয়ে দুই নং গেটে গিয়ে শেষ হয় অতি দ্রুত গৃহকর্মী কল্পনা নির্যাতনের সুষ্ঠ তদন্ত ও বিচারের দাবিতে রাজধানীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে গৃহকর্মী জাতীয় ফোরাম বাংলাদেশ জাতীয় শহীদ মিনারের কর্মসূচিতে গৃহকর্মী কল্যাণ ও সুরক্ষা নীতিমালা দুই হাজার বাস্তবায়ন সহ ছয় দফা দাবি জানানো হয় 
সংগঠনের সভাপতি জাকিয়া সুলতানা সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন আবুল হোসেন স্বপ্না আক্তার মুর্শিদা আক্তার সহ গৃহকর্মীদের নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে জাতীয় দৈনিক রূপালী বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছে চট্টগ্রাম শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে উপলক্ষে সমাজের বিভিন্ন পেশাজীবী নিয়ে সুধি সমাবেশ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দৈনিক রূপালী বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বৌর প্রধান জালালউদ্দিন সাগরের সঞ্চালনায় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন একুশে পদকপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত আজিজুল ইসলাম দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার চট্টগ্রাম বিভাগীয় প্রধান জাহিদুল ইসলাম কোচি চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফারুক ইকবাল চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোহাম্মদ শাহনিয়াজ চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সিনিয়র সহসভাপতি চৌধুরী ফরিদ চট্টগ্রাম রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি কাজী আবুল মনসুর সঙ্গীত শিল্পী আব্দুল মান্নান রানা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতারা অসত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির ট্রাস্টি মোহাম্মদ আজিম বক্স আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বেশ কয়েকটি গণমাধ্যমে আঞ্জুমান মফিদুল ইসলামের কার্যক্রম নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে যা উদ্দেশ্যমূলক ও মানহানিকর সে সময় দৃঢ়ভাবে সব ধরনের অসৎ প্রতিষ্ঠান নিন্দা জানায় আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম এসব কর্মকাণ্ড শুধু প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয় আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম এর বাংলা হল ইসলামিক জনকল্যাণ সংস্থা এই প্রতিষ্ঠানটি বয়স একশো বিশ বছর পেরিয়ে গেছে তো সেরকম কোন দুর্নাম আজ পর্যন্ত হয়নি এরা যারা এটা দুর্নাম করার চেষ্টা করেছে এতে কিন্তু আমরা যারা স্বেচ্ছাসেবী আছি স্বেচ্ছাসেবা দিয়ে থাকি তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু বিব্রত বিব্রত হয়েছেন তা তো কথা হলো যে আঞ্জুমানের সেবার সাথে প্রতিটি লোককে আমরা সংযুক্ত করি আগামী চব্বিশে অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাচ্ছে জরায়ু মুখ ক্যান্সার প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচি যেখানে বাষট্টি লাখের বেশি কিশোরীকে টিকার আওতায় আনা হবে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস টিকাদান ক্যাম্পেইন দু হাজার চব্বিশ উপলক্ষে জাতীয় অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সিনিয়র সচিব আকমল হোসেন আজাদ শুরুতে ঢাকা বিভাগে বাদে দেশের বাকি বিভাগে চলবে কার্যক্রম আঠারো দিনব্যাপী এই কার্যক্রমের প্রথম দশ দিন টিকা দেওয়া হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পঞ্চম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণীর কিশোরীদের পরে আট দিন টিকা দেওয়া হবে ওয়ার্ড উপজেলা আর ইউনিয়ন পর্যায়ে শুরু হতে যাওয়া টিকাদান কর্মসূচিতে বাষট্টি লাখেরও বেশি কিশোরীকে টিকার আওতায় আনা হবে বলে জানান সংশ্লিষ্টরা সংবাদে আবারও বিরতি নিচ্ছে আর বিরতির পর জানিয়ে ফিরছি বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ চেয়ে সংবাদে বাংলাদেশের প্রধান ভেপ আমদানিকারকদের প্রতিনিধিত্বকারী বেনস্টা দু সালের ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য ব্যবহার আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাজধানীর কারওয়ানবাজারের একটি হোটেলে সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনের নেতারা জানান জনমত গ্রহণের জন্য খসড়া প্রস্তাব নিতে ই সিগারেটের মতো পণ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা জনস্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট শিল্পের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে দু হাজার বাইশ সালের এই প্রস্তাবিত সংশোধনীতে স্টেক হোল্ডারদের মতামতের অভাব থাকায় ও অধিকতর যাচাই বাছাইয়ের জন্য গত বছর মন্ত্রিসভায় ফেরত পাঠানো হয় ঈদে মিলাদন্নবী উপলক্ষে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররম প্রাঙ্গণে বিশ দিন ব্যাপী ইসলামী বইমেলার উদ্বোধন করেছেন ধর্ম উপদেষ্টা ডক্টর আফম খালিদ হোসেন বিকেলে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে তিনি বইমেলার উদ্বোধন করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ধর্মসচিব মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ জামাদার মেলা চলবে দশ নভেম্বর পর্যন্ত মেলা প্রতিদিন দুপুর বারোটা থেকে রাত নয়টা পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে ছুটির দিনে মেলা চলবে সকাল দশটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত এবার খেলার খবর রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনকারীদের বঙ্গভবনে ঢোকার চেষ্টা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ সংবিধান বাতিল ও ছাত্রলীগ নিষেধের দাবিতে বিপ্লবী ছাত্র জনতার সমাবেশ দুই দিনের মধ্যে দাবি পূরণের আলটিমেটাম
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রাষ্ট্রপতিকে অবসরের সিদ্ধান্ত হয়নি হয়রানির উদ্দেশ্যে মামলা করা থেকে সবাইকে বিরত থাকতে সরকারের অনুরোধ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ শিশু মুসার পাশে চ্যানেল আই এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে পাঠানো হলো সিঙ্গাপুর বাজারে চড়া দামের কারণে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে শাকসবজি লাভের বড় অংশই যাচ্ছে মধ্যসত্ত্বভোগীদের পকেটে এবং ভেরেইনা সেঞ্চুরিতে প্রথম ইনিংসে দুইশো দুই রানে লেট সাউথ আফ্রিকার মুশফিক ও জয়ের পার্টনারশিপের পরও দ্বিতীয় দিন শেষে একশো এক রানে পিছিয়ে বাংলাদেশ চেন্নাই সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন চেন্নাই অনলাইন ডট কমে যুক্ত থাকুন আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে ধন্যবাদ সবাইকে